ভিউয়ার্স আজ আমি আপনাদেরকে নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি আপনাদের মাঝে আজ আমি আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি হায়দ্রাবাদী বিরিয়ানি তো এটা করতে যেগুলো লাগবে সেই উপকরণগুলোর সাথে চলুন ফার্স্টে পরিচয় হয়ে নিই এগুলো করতে লাগছে আমার এক কেজি এখানে দেখতে পাচ্ছেন গরু গোস্ত আছে এক কেজি সাথে রেখেছি পলাও চাউল যেটাতে আমি বিরিয়ানি করব তারপর এক রেখেছি রসুন আদা বাটা পেঁয়াজ কুচি তারপরে বিরিয়ানি মশলা তারপর রেখেছি আপনার আলু তারপর এখানে আছে টক দই লবণ তেজপাতা আর কাঁচা মরিচ আর আছে আপনার টমেটো তাহলে দেখা হয়ে গেল এক নজরে সব কিছু চলুন ফার্স্টে আমি আমার গোস্তটাকে মেরিনেট করব সেটা চলুন একটু শেয়ার করি আপনাদের সাথে ফার্স্টে আমি কিভাবে গোস্তটাকে মেরিনেট করব সেটাই দেখাতে যাচ্ছি আমাদের মেরিনেট করতে যাচ্ছি আমি গোস্তর মধ্যে ফার্স্টে দিচ্ছি আমার রসুন দেখতে পাচ্ছেন রসুন দিচ্ছি তারপর দিচ্ছি একটু অল্প আদা বাটা আমার হিসাব মতো আমি এক কেজি গোস্তাতে আমি আবার কষানোর সময় আবার দিব জাস্ট এটা মেরিনেট করার জন্য দিচ্ছি অল্প একটু হলুদ একটু মরিচ তারপর জিরার গুঁড়া তারপরে দিব একটু লবণ হিসাব মতো আমি লবণটা দিয়ে জাস্ট মেরিনেট করব আপনার একটু লং দিয়ে দিচ্ছি লং আর এলাচ দিয়ে দিচ্ছি আমি দশ মিনিট মেরিনেট করে রাখবো দশ মিনিট মেরিনেট করে রেখে আবার দশ মিনিট পর আপনাদের মাঝে ফিরে আসবো এক কাপ পরিমাণ আপনি তেল দিবেন আপনি হিসাব মতো এক কেজি গোস্তের মধ্যে এক কাপ দিলে যথেষ্ট এরপর আমি দিব আমার আমি যেটা আগে তো দিয়েছি হাত দিয়ে আপনার আপনাকে দেখাই ফার্স্টে আমি আমি আমার পেঁয়াজ কুচিটা তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি লাল হয়ে এসছে এখন আমি পর্যায়ক্রমে দিব রসুন সুন্দর একটা ব্রাউন কালার হয়ে এসছে আমার প্রেশার কুকার একটু হাইটটা একটু লম্বা হয় আমি ভালো করে আপনাকে দেখাতে পারছি না এবার আমি রসুন দু চামচ দিয়ে দিচ্ছি আপনি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন আমার রসুন দুই চামচ দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ তারপর দিব আদা বাটা দুই টেবিল চামচ আদা বাটা দুই টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি তারপরে দিব আমার যে মশলাগুলো আমি মেরিনেট করার সময় দিয়েছিলাম বাকিগুলো যেগুলো আছে ওগুলো দিয়ে দিচ্ছি কারণ মেনলি তো মেরিনেট করার সময় কিছু দিয়েছি আমি আর বাকিগুলো আমি এখন অবশিষ্টগুলো এখন দিয়ে দিলাম তারপর হলুদ দিলাম দুই টেবিল চামচ তারপরে দিব মরিচ দুই টেবিল চামচ তবে আপনি যারা ঝাল বেশি খেতে চান আমার মতো তারা গুঁড়া মরিচের পাশাপাশি কাঁচা মরিচ দিবেন আমি কাঁচা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন কাঁচা মরিচ তো দিয়ে দিলাম এবার আমি সব শেষ দিব আমার চারটে যেগুলো আমি কেটে রেখেছি টমেটো সেগুলো দিয়ে দিব সব শেষ আমি টমেটো দিয়ে দিচ্ছি
লবণটা দিব না যেহেতু আমি লবণটা আপনার মাংস মেরিনেট করার সময় আমার প্রয়োজন মতো দিয়ে দিয়েছি সেই জন্য আর আমি এখন আমি লবণ দিব না সবগুলো ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি অল্প একটু পানি ইউজ করব যেহেতু আমার মশলাটা লেগে যেতে পারে সেই জন্য আমি পানিটা ইউজ করে নিচ্ছি পানিটা ইউজ করে ভালো করে আমি একটু আবার নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিচ্ছি আর মশলাটা কষানোর সময় সাধারণত আপনি আস্তে অল্প করে দিবেন তাহলে মশলাটা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না এভাবে আপনি পাঁচ মিনিট মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নেবেন করে আমি কষিয়ে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন নেড়ে ছেড়ে সব কিছু দেওয়ার পর আমি কষিয়ে নিচ্ছি তারপর আমার মেরিনেট করা যে মাংসটা আছে ওটা আমি দিয়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আমি আমার মাংসটাকে দিয়ে দিলাম এবার আমি সব কিছু ভালো করে নেড়ে ছেড়ে পাঁচটা সিথি দিব তারপরে আমি আমার যে বিরিয়ানি মশলাটা রেখেছি সেটা আমি দিয়ে দিব এখন আমি সব কিছু দেওয়ার পরে আমি একটু পানিও দিয়ে দিচ্ছি পানি দেওয়ার পরে আমি আর একটু নেড়ে ছেড়ে তারপর আমার প্রেশার কুকারে ঢাকনাটা আমি লাগিয়ে দিব এবার আমি ভালো করে প্রেশার কুকারে ঢাকনাটা লাগিয়ে পাঁচটা সিথি পর্যন্ত অপেক্ষা করব পাঁচটা সিথি পর আবার ফিরে এলাম এবার আমি যেটা করব সেটা হলো আমার যে কাটা আলুগুলো রেখেছিলাম আমি একে একে আলুগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি আলুগুলো দিয়ে দিব এরপর আমার কাটা কিছু গাজর রেখেছি আমি গোস্তুতে দেওয়ার জন্য কিছু আমি গোস্তুর সাথে দিব আর কিছু আমি বিরিয়ানিটা করার সময় বাকিটা দিয়ে দিব আলুটা দিয়ে দিচ্ছি তারপর দিব আমি কাটা গাজর তারপর দিয়ে দিব আমার দই দিয়ে দিব কাটা গাজর আমি যেগুলো কুচি করে রেখেছিলাম এরপরে এগুলোকে আমি ভালো করে নেড়ে ছেড়ে পরিমাণ মতো অল্প একটু পানি দিয়ে ভালো করে আমার প্রেশার কুকারটা আবার ঢেকে দিব অপেক্ষা করব এক মিনিট পর আবার দিয়ে দিব আমার সব শেষে আমার বিরিয়ানি মশলা সব কিছু আবার নেড়ে ছেড়ে অল্প একটু পানি দিয়ে অপেক্ষা করব আরও তিনটা সেথি পর্যন্ত এরপরে আমার গোস্তটা রেডি হয়ে যাবে এরপর আমি শুরু করব আমার বিরিয়ানি চলুন তাহলে অপেক্ষা করে আরও তিনটা সিথি পর্যন্ত আমি আমার প্রেশার কুকারে ঢাকনাটা লাগিয়ে অপেক্ষা করব আরও তিনটা সিথি পর্যন্ত দুই মিনিট পর আমি আবার ফিরে আসছি গোস্তটা রেডি হয়ে গেছে চলুন এবার আমার বিরিয়ানি রান্না করা পালা প্রথমে আমি চুলায় পেঁয়াজগুলোকে লাল করে নিচ্ছি তারপরে দিব একটু রসুন বাটা একটু আদা বাটা একে একে দিয়ে আমি এগুলো একটু ব্রাউন কালার করে কাঁচামরিচ 
লাল হওয়ার জন্য অপেক্ষা করি এরপর চাউলটা একটু ভেজে আসলে দু মিনিট পর আমি আমার রান্না গোস্তটাকে এখানে মিশিয়ে দিব আবার মিশিয়ে ভাজি করে নিচ্ছি এটা অবশ্য এক কেজি মাংসের সাথে এক কেজি চাউল দিবেন আমার যেহেতু এখানে আমি মাংস কিছু আগে কষিয়ে রেখেছিলাম আমার এখানে দুই কেজি মাংস তাই আমি দুই কেজি চাউল নিয়েছি এখানে আমি আমার গাজরগুলো দিয়ে দেব বাকি যে গাজরগুলো আছে ঢেকে দিব এইভাবে আমার দশ মিনিট থাকবে এরপর আমি আবার দশ মিনিট পরে আপনাদের মাঝে আসবো হয়ে গেল আমার হায়দ্রাবাদি শাহি বিরিয়ানি এবার পরিবেশন করা পালা কি অসাধারণ কালার হয়েছে দেখুন দেখতে যেমন মজা খেত সেরকম মজা আপনি অবশ্যই করবেন আর এভাবে করে যদি আমার এই বিরিয়ানিটা আপনার খেতে মজা লেগে থাকে অবশ্যই আপনি আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না হয়ে গেল রেডি আমার অসাধারণ হায়দ্রাবাদি শাহি বিরিয়ানি